丫头骗。你认识他俩？小毛奶奶出头，这种书呆子，我才没兴趣认识。你还有脸哭呢？丢不丢人啊？你说谁丢人呢？说你呢，就知道被挨打的怂货，关你什么事儿啊？你有病吧？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎是不是咱们台里哪个美女主持啊？有可能哎。那咱俩明天在消防特勤大队一战集合。好嘞，姐。咋了，姐？还放？小杨还想跑？你先回去吧。哦。谁来我上班地儿啊？还不是因为老胡、嗯。来了，走吧，上车。走吧。哎，我说你们俩，一个年轻有为的企业家，一个臭名远扬的花花公子，跟你俩在一起有多招眼啊？我得低调点。您还低调呢。我至今就没见过比你更张扬的人。张扬怎么了？我那是对事不对人，高调做事，低调做人，懂不懂？啊，对对对对对对对。没想到当年废弃的火车站已经改成餐吧了。时间过得真快啊！别感慨了，快点吃。你回国也快一个月了吧？嗯。新的工作环境适应的怎么样？挺好的，就是有个别人特别讨人厌。职场很复杂，如果你有需要帮忙的地方，记得告诉我。没错，都是兄弟，还能不帮你？开什么玩笑呢？从小到大，你见谁欺负得了我徐来啊？那你们帮我。还真是，想当年你可是我们院子里的小霸王。我跟老霍让人欺负的时候，还是你帮忙打回来的。骗！你认识他俩？小毛奶奶出头，这种书呆子，我才没兴趣认识。你还有脸哭呢？丢不丢人啊？你说谁丢人呢？说你呢！就知道被挨打的怂货，关你什么事儿啊？你有病吧？哎！哎！哎！哎！哎！还愣着干嘛？快跑啊！哎，许兰，这都多少年了，你怎么还一点淑女样都没有？装一下也行。我从小跟你们一块长大，能有什么淑女样啊？再说了，我们都是哥们儿，跟你们装什么装？而且我现在当记者，天天扛机器跑新闻，没有时间捯饬。我一直想问你，你在国外待得好好的，怎么突然回国了？尔安，不是突然决定，是早就计划好的。你们不知道吧？我这十年来一直在关注他的新闻，我这次回来就是为了他。不是吧？都十年了，你别告诉我你还惦记着那位呢。当然了。不是你找这，你找这人家也没有用啊，都多少年了，人家肯定不记得你了。你怎么知道？还真是，上次到点了。什么到点了？六平安，在家家等我呢。啊,啊，啊、刚坐下来就走。感情我们两个还不如一条狗重要呢。你好好反思一下，你为什么不如一条狗？平安可比你忠诚专一多了。哎，等一下，我送你回去。啊，这买单。谢谢。
西。这地方不错呀。那是，这可是我花了好长时间找的地方，又舒适又不费钱。你有时间也跟你爸妈住住呗，一个人住多没劲啊！我才不要回家呢，我不想跟他们吵架。我觉得一个人住也挺好的，但是千万要注意安全啊！要不我改天找人，重新安装一下防盗门什么的。不用。放心吧，我跟平安在一起安全着呢。我跟你说了，别上去了。拜拜。路上小心啊。早点休息啊。拜拜。别看了，人都走了。你要舍不得你去追啊。有什么舍不得的？又不是见不到。跟我你就别装了吧。你那点心思，也就这傻丫头看不出来。哎，可惜呀、啊，徐来现在就光惦记着救他的那位。你就真的一点都不着急？我着急什么？时间都过去那么久，未必能找得到。就算找到，也没有人能代替我在徐来心中的位置。那你准备什么时候表白啊？当初是人家出国留学没机会，你可想好了？现在人回来了，你还打算这么继续等着？这你就别操心了，走吧。关于三零七国道事故的报道视频，在网上引起了很大的争议。有网友刻意截取我们台里报道的片段，故意放大抹黑消防员，给特勤一战消防员带来一定负面影响。虽然责任不在电视台，但他使用的素材确实是出自我们的报道。谁能告诉我一下，这条新闻之前是谁负责的？抱歉啊，组长，是我负责的。当时由于我是后到现场的，别的同事已经收集完素材了。考虑到他比我更清楚现场的状况，我就拜托这位同事帮忙整理及编辑。当时我们去现场的路上遇到了堵车，是徐来主动要求先带着我去现场的。江姐手里根本没有一手素材。欣姐，先让老张上我车，去现场找点素材吧。欣姐，再等就真来不及了。是啊，徐来。刚才呢，我在事故现场受了点伤，一会儿我还得去医院。这次报道要的又比较着急。你是新人，这是一次很好的锻炼机会。要不这次视频就由你来负责吧。真的，放心吧，我一定保证完成任务。交给我的视频我看过没问题，就直接交上去了。欣姐，你为什么要把那段素材剪进去啊？什么素材啊？我听不明白你在说什么。就是事故现场路人对消防员的讨论啊。我给你的成片版本里根本没有这段内容。你知不知道你这样做会让大众被误导，真以为是消防员的渎职啊？现在这段素材被网站博主恶意放大传播了。视频既不是我剪的，也不是我发的。有本事你去网站查。再说。我们报道的就是消防员们敬业救火呀，完全尊重客观事实。我加上路人对消防员的议论，是为了引导说明。科普火灾现场，在不断电的情况下，消防员是不能使用水枪的。可是你这么一加，却被那些人断章取义了呀！我再说一遍，不是我。我提醒你啊，徐来，视频里被拍到的人是你。负责整理素材的人，也是你。就算有什么连带责任，后果也是由你来承担。这次不怪徐来，他毕竟是新人，经验不足。况且报道本身没问题，只是素材被利用。我这次也有一定的责任，之后我们会更加谨慎。欣姐说的对，我是新人，经验确实不足。所以，替前辈背黑锅的经验有所欠缺吗？刚刚我已经把欣姐剪辑视频的监控发给各位了，感兴趣的可以看一看。欣姐不仅看过我整理的视频，还替我加了新的素材。毕竟还原真相是记者的本职嘛。组长
，黑锅我不背，但是后果我要承担。哦，那你准备怎么承担啊？我想为消防员做一期专题报道，这样一来既可以帮他们消除负面影响，又可以挽回我们电视台的口碑，一举两得。那你可以试试看啊，不过丑话说在前面啊，如果你的报道没有足够的看点，我是不会采用的。没问题。